السلام علیکم چلڈرن آج ہم آپ کو آپ کا ایک چیپٹر ہے چیپٹر ٹین آپ کی انگلش کی سکس کی جو فیڈرل بورڈ کی بک ہے اس میں ہے ونگز آف پوئٹری یہ آرٹ دس از ریگارڈنگ دی آرٹ آف کمپوزیشن آف پوئٹری ٹھیک ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سی آپ کو ایک اس میں بیلڈ جو ہے نا پڑھائی جائے گی اس میں سے کچھ کوشچنز ہوں گے ان شاء ہم وہ کریں گے اور پھر بڑا ہم اس میں سیکھنے ہمیں موقع ملے گا ٹھیک ہے پری ریڈنگ جو ہے وچ از یور فیوریٹ نرسری رائم شیئر اٹ ود دی کلاس ہاؤ از پوئٹری ڈفرینٹ فرام پروز گیو این اوپینین آپ کا خیال سے پوئٹری اور پروز میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے دیکھیں پوئٹری جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے ود فیور ورڈس وی کین سے مچ لارجر تھنگس ٹھیک ہے ہم نے جس طرح ٹیکسٹ میں وی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ان ڈیٹیل ان سو مینی ورڈس بٹ ان دی فارم آف اے پوئم وی کین سے لاٹ آف تھنگس ود ویری فیو ورڈس یعنی ایک شعر جو ہوتا ہے ایک ورس جو ہوتا ہے وہ کافی ساری ٹیکسٹ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سو ہم پہلے پوئم پڑھیں گے ہم جو ہے نا اس میں ہم نے پریشانی نہیں کرنی کہ جی سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ہم اس کو دو تین دفعہ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے ایک جو ہے نا بڑی پیر انٹرسٹنگ بات ہے بیلڈ جو ہوتا ہے بیلڈ از بیلاڈ یا بیلڈ از اے پوئم اور اے سانگ نریٹنگ اے اسٹوری ان شارٹ اسٹینزاز یعنی بیلڈ جو بیلاڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی پوئم ہوتی ہے جو شارٹ اسٹینزاز میں اپنی جو ہے نا بیان کی گئی ہوتی ہے ٹریڈیشنلی بیلاڈس آر ٹپیکل آف ان نون ٹھیک ہے بیلاڈس جو ہوتے ہیں نا وہ ان نون آتھرشپ ہیونگ بین پیسٹ آن ٹو اورلی فرام ون جنریشن ٹو انادرس بیلاڈ جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے عام طور پہ ہمیں آتھرز وغیرہ کا نہیں پتہ ہوتا یہ لوگ آگے سے آگے بیان کرتے رہتے ہیں اور یہ بیلاڈس بن جاتے ہیں اوکے ابھی آج یہ بیلاڈ جو پڑھیں گے ہم وہ ہے اسپیس کاؤز اینڈ گرین چیز یہ ایک بیلاڈ ہے ٹھیک ہے ایکسیوز می آلیور وانٹیڈ ٹو گو آن اے ٹرپ all the way to the moon on his own rocket ship he gathered up wood scraps some paint and some glue some plexiglass pieces his dad's wood canoe a plastic transistor a surfboard for wings some twine and some twist ties all sort of things like his mom's set of tools and his dad's one inch socket determined to build his own moon mission rocket when oliver showed both his parents his ship he hugged them goodbye and set off on his trip please be home by dinner said mom the gome tonight i'm making a swiss cheese uh, souffle <coughs> Oliver's moon rocket sputtered and ro- roared. It grumpled and rumpled and started to soar. Oliver smiled and waved one last goodbye. At his moon rocket blasted straight up to sky. Oliver halted and zoomed towards the moon, determined to teach it before half past noon. As he came upon it and soloed up it, Uh, slowed up his motor he noticed the moon had a cheesy like order the lunar sky darkened a dismal black freeze as his moon rocket crashed in a crater of cheese a man on the moon kind of short sort of stout was friendly and tight to help oliver out he held out a hand to help oliver step down and said come with me and i'll show you our town the moon town was hopping and ali said wow it's awfully pretty but it smells like cow there were cows on the sidewalks and cows on the street with space helmets and lead boots on their feet there were cows on the curbs in cafes and it and each store there were cows everywhere you could think of of, of and more 
they were grazing and mooning and walking with bells and because they were cows they were making cow smells the man on the moon bowed his head and said please will you be my guest in the building of cheese the building was mammoth and filled with huge vats the moon mice wore helmets and so did the cats milk poured pipes into tubes engines whirling while cheese workers stood by vats slowly stirring in the cheese in one section was cheddar and brie the moon stretched out farther than all he could see the moon was beaming we are monterey jack and blue cheese and green cheese and brown cheese and black we have fresh provolone we have gouda and feta hey try a sample a uh, sample you'll never taste better Oliver found the cheese awfully tasty although it was bright green and just a bit pasty we make mozzarella and what did i miss we make camembert colby and cheddar and swiss oliver gasped oh my mom swiss coffel i have to go home and i mean right away the moon man said ali you don't uh, you not in a muddle here's a ticket jet home in our shuttle we have shuttles to venus and also to mars to all the nine planets and most distant stars and just one more thing ali asked yes what is it the pass is forever so come back and visit the shuttle was large like a big metro bus oliver bucked his belt with no fuss ye anonymous yani is kisi ko pata nahi hai ki ye kisne likhi hai theek hai ab ye hame task hai ki ye char questions hain humne jo karne hain aapne ye suni hai kya naam hai mari jo jo ye belad thi acha isme aapne confuse nahi hona ki aapko samajh nahi aa raha aapne ek do teen char jitni dafa sunna chahe sune taaki aapko accent aapka behtar ho jaye aapko har lafz ka maini yaad karne ki bhi zarurat nahi hoti dekhen english mein agar aapne english improve karni hai to aap hamesha har lafz ke liye dictionary baith leke baith jaye to phir bada mushkil hota hai koshish kiya kare ki ek jumle mein jo koi lafz istemal hua ho to uske maini ke maini अखज़ करने के यानी गैस करने की कोशिश किया करें कि इसकी मैनिंग क्या हो सकते हैं आस्ता 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 आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाती है और यानी जो है ना आस्ता आस्ता आपके लिए आसान होती जाती है इंग्लिश ठीक है जी अभी ओके डियर फ्रेंड्स अभी हम पेज 96 पे जो दिए हुए थे हमारे क्वेश्चन यानी हमने कुछ था टास्क थे टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द चीज़ वर्ड्स Why does the cow go on cow go to the moon? Comment on the theme of the ballad. What? Why do you think the poet is writing a ballad on a cow? ठीक है ये different से आपको questions लग रहे होंगे but uh, let's try and reply. तो आपको फिर इनशाला समझ भी आती जाएगी देखिए first question है कि make a list of all the cheese words in space cows. Uh, एंड ग्रीन चीज ठीक है द चीज वर्ड इन स्पेस काउज एंड ग्रीन चीज आर चीज चेडर गौदा पॉमेसन ब्री मजेला एंड फिटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द काओ गो टू द मून इन द पोएम द काओ गोज टू द मून इन द पोएम because she thinks there might be green cheese there this is a funny idea because we know that the moon is not made of cheese the next question is what is the theme of the ballad answer is the theme of the ballad is humor and making people laugh 
the poem is silly because it talks about a cow going to the moon and the moon being made of cheese this is a fun and entertaining idea for kids to read about phir question hai why do you think the poet wrote a ballad about a cow answer is the poet might have written a ballad about a cow because it's a fun and silly idea the ballad form is good for telling fun, funny or imaginative stories kids might enjoy reading and listening to the kind this kind of story so humne ye questions the inko liya aur apni ne basaat ke mutabik apni english ke mutabik koshish kiya ki inko behtar se behtar inka jawab diya ja sake theek hai na ji to aap logon ko in jawab mein ya isme kisi english mein koi problem ho to aap you do ask me aur inshallah aap logon ki hum koshish karenge ki jitni behtar se behtar madad ho sake theek hai ji ओके जी नाव हम चलते हैं पेज नंबर नाइन्टी सेवन पे जहाँ पर है राइम स्कीम क्या होती है राइम स्कीम क्या होती है राइम स्कीम इज द ऑर्डर्ड पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोइम यानी राइमिंग स्कीम क्या होती है कि एक ख़ास तरतीब होती है कि जिससे किसी भी शेर का आखिरी लफज ख़त्म होता है ठीक है जी In poetry, rhyme schemes refer to a pattern of rhyming words at the end of lines of the poems. यानी कि शायरी में rhyming scheme जो है ना इसका मतलब ये होता है कि एक तरीका जिससे हमारे rhyming words ends of lines पे poem के ख़त्म होते होंगे The word at the end of the first line is लेबल्ड with an A. ठीक है ना जी हम जो भी वर्ड होता है उसको हम ए कहते हैं एंड व्हेन द साउंड इज रिपीटेड इट इज़ आल्सो लेबल्ड एज ए ठीक है द सेकंड साउंड इज बी एंड ऑल अदर वर्ड्स एट द एंड ऑफ लाइंस दैट मेक दैट साउंड आर आल्सो गिवन अ बी दिस मेक्स पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम प्रोज ठीक है तो यानी अगर किसी में हो रहा होगा किसी एक लाइन में एक साउंड आ रही है और सेकंड में भी वही साउंड आ रही है फिर हम कहेंगे पहली वाली में भी ए था और सेकंड वाली में बी था और अगर डिफरेंट साउंड आ रही है तो फिर हम बी कहेंगे और फिर इन दोनों से भी अगर डिफरेंट कोई साउंड किसी आए उसमें वर्स में तो हम उसको सी कहते हैं ठीक है टास्क वन ये है कि इन पेज राइट नर्सरी राइम दैट यू नो टू फाइंड इट्स राइमिंग स्कीम ठीक है ये आप कोई भी नर्सरी राइम जो है ना कर सकते हैं मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ कि टास्क नंबर टू करता हूँ रीड फो एनी फोर स्टेंजर्स ऑफ द बैलेट एंड राइट द राइमिंग स्कीम ठीक है जी हम क्या अच्छा जी अभी हमने करना क्या था कि हमने राइमिंग वर्ड्स निकालने थे फर्स्ट फोर स्टेंजर्स के ठीक है तो जैसे ट्रिप और शिप है तो लेट्स स्टार्ट देखते हैं कि हम क्या है फर्स्ट में ट्रिप एंड शिप फिर उसके बाद ग्लू एंड कनू ग्लू एंड कनू फिर टू में है विंग्स एंड थिंग्स फिर सॉकेट एंड रॉकेट फिर उसके बाद शिप एंड ट्रिप गोरमे और सोफले रोड और सोर ठीक है और बाय एंड स्काई बाय एंड स्काई ओके अच्छा जी अभी इस मैंने आपको पहले करके तो सिर्फ अल्फाज निकाल के तो बता दिए अगर अब मैं उसकी डिटेल अगर आपको कहूँ कि जी किस तरीके से आप लिखेंगे इसका जवाब तो आप लिखेंगे इन द पोइम स्पेस काज एंड ग्रीन चीज द राइमिंग स्कीम ऑफ ईस्ट टेंजा इज एज फॉलो टेंजा वन की क्या है द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स एंड विद वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर डी नोटेड एज ए एंड द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स विद वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर डिनोटेड एज बी देर फॉर द राइमिंग स्कीम फॉर द स्टेंजा इज ए बी ए बी ठीक है जी स्टेंजा टू की जी ये मैं टेक्निकल से थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको अलबत् यह है कि ज़रा आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए फ्यूचर के लिए स्टेंजा टू में द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स विद विद वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर डिनोटेड एज ए एंड द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स एंड विद वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर डिनोटेड एज बी देर फॉर द राइमिंग स्कीम फॉर द स्टेंजा इज ऑल्सो ए बी ए बी ठीक है 
Stanza 3 may first and third lines with words that rhyme with each other denoted as A and the second and fourth lines with words that rhyme with each other denoted by B therefore the rhyming scheme for stanza is ABAB aur fourth mein bhi isi tarah hai aur jab ke fifth mein ek thodi si different hai isliye main aapko ye wala fifth wala bhi karana chahta tha na ke main pucha tha char hi ka kya tha the first second and fourth lines with words that rhyme with each other denoted as A and the third line does not rhyme with any of them denoted as c therefore the rhyming scheme for the stanza is a b c c theek hai ji so ye is tarike se denote karte hain ab maine aapko ye dono tarike karke bata diye hain ab aapki choice hogi ki is ko kis tarike se answer karna chahiye okay abhi hum chalte hain ji ye to humne jo kar liya ye wala stanzas ke humne stanzas of ballad ki rhyming scheme humne dekh li अब लिरिकल पोइट्री क्या होती है जी लिरिकल पोइट वट डू यू नो अबाउट लिरिकल पोइट्री ए लिरिकल पोएम इज शॉर्ट हाईली म्यूजिकल वर्ड्स दैट कन्वेज पावरफुल फीलिंग्स लिरिकल पोएम्स ऐसी होती हैं कि जो बड़ी म्यूजिकल सी उनकी क्या नाम है साउंड होती है और उनकी जो मैनी होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं यानी बहुत अच्छा पैगाम बहुत जो है सेहतमंद पैगाम हमें देते हैं इट इज़ मोस्टली रिटन इन फर्स्ट पर्सन क्रिएटिंग ए सॉन्ग लाइक क्वालिटी ठीक है ये आम तौर पे फर्स्ट पर्सन में लिखे गए यानी यानी फर्स्ट पर्सन का आपको पता ही क्या होते हैं ना ठीक है आई वी में ठीक है तो आई वी यू में और ठीक है सिमिली में क्या होता है सिमिली जो होती है क्या होती है Simile, metaphor, and other figures of speech are used in, in lyrical poetry. Simile uh, are used यहाँ पर होना चाहिए था डी गलत तीसरे पे गलत टाइप नहीं हुआ है Simile, metaphor, and other uh, figure of speech are used in lyrical poetry. Simile क्या होती है जी ये पता है Simile is a comparison with two dissimilar things using the words like li words like or as words like or as for example her hair is as white as snow yani uske baal itne safed hain jaise ke jaise ke barf theek hai a metaphor goes one step further to make a direct statement without using like or as like or as yani metaphor jo hoti hai cheez wo aisa karte hain ke ji usme hum kisi cheez se tashbeeh dene ki jagah dusra lafz hi istemal kar dete hain यानी इट बिकम्स द फिगर ऑफ द स्पीच फॉर एग्जाम्पल शी इज अ स्टार जैसे हम कहते हैं कि वो तो भाई स्टार है जी शी इज अ स्टार या हम उस कहते हैं ही इज लाइन ही इज अ लाइन जैसे वो एक शेर है जी बिल्कुल अगर हम कहेंगे ही इज लाइक अ लाइन तो ये क्या हो जाएगी सिमिली हम कहेंगे इफ हम कहेंगे ही इज अ लाइन तो हम इसका मतलब है कि जी वो हम उसको शेर उसका मेटाफर है हम इसको एज ए मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर एज या लाइक like कहेंगे उससे पहले तो ये सिमिली होगा ठीक है जी रीड द टू पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाई सिमिलीज एंड मेटाफर्स ठीक है मॉम्स एम्ब्रेस माय मॉम इज लाइक अ क्लाउड कंफर्टेबल एंड स्ट्रांग ठीक है लाइक ए क्लाउड ये क्या है सिमिली ठीक है कंफर्टेबल एंड स्ट्रांग आम आम लाइक अ रेन ड्रॉप लाइक अ रेन ड्रॉप ये क्या है सिमिली She keeps safe and sound. वो जिसको महफूज रखती है When I'm fully formed, she let me go. Dropping into the world like a raindrop to the ground. Like a raindrop, ठीक है यानी जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मुझे जाने देगी जैसे कि बारिश का कतरा जो है ज़मीन पर जाता है ठीक है Like stars in the sky. Friends are like stars in the sky. ठीक है जी Friends are Like the stars, like the stars, ये सिमिली हो गई Always there, even when you can't see them, they shine bright. अब वो they shine shine brightly in the dark times. इन यहाँ पर ये metaphor इस्तेमाल हो रहा है Guiding me as the north star does for travelers. As the north star, यही ये नहीं जैसे कि कोई जो है ना जो है ना कुतबी सितारा जो है जैसे मुझे डायरेक्ट करता है इसी तरह दोस्त भी मेरे मेरी रहनमाई करते हैं इन डे लाइट दे ब्लैंड इन इन नेचुरल पार्ट ऑफ माई एवरी डे 
ठीक है जी तो आपने देख लिया कि सिमिलीज और हमने जो है मेटाफर्स की यहाँ पर एग्जांपल्स देख ली कि सिमिली क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ को किसी किसी चीज़ से तशवी देते हैं या कहते हैं उस तरह है लाइक दैट एज दैट ठीक है और मेटाफर क्या होता है कि हम उसको उस जो उसकी खासियत थी उसको उसी के नाम से पुकारना शुरू कर दें जैसे किसी को स्टार कहना शुरू कर दें किसी को लाइन कहना शुरू कर दें ठीक है या फॉक्स कहना शुरू कर दें किसी की अगर कोई बहुत ज़्यादा चलाक हो तो कहेंगे शी इज़ ए फॉक्स ठीक है तो ये ये मेटाफर और सिमली का इस्तेमाल आ गया ठीक है जी आ, ये तो भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो आप लोग खुद ही इनशाला कर लेंगे तो ओके okay, अभी हम आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाला पेज पढ़ाने लगे 98 पे कि राइटिंग शॉर्ट पोइम्स यानी छोटी छोटी पोइम्स कैसे लिखी जा सकती हैं ए पोइम कैन बी अबाउट एनीथिंग फ्रॉम लविंग योर कंट्री टू द लॉस ऑफ योर फेवरेट पेट अ फ्यू गाइडलाइंस आर एज फॉलोज यू बिगिन विद ब्रेन स्टॉमिंग अबाउट द मेन आइडिया यू वॉन्ट टू राइट अबाउट यानी अगर आपने कोई छोटी सी पोइम लिखनी हो तो आप क्या करते हैं कि पहले आप सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा जी मैंने किस बारे में पोइम लिखनी है ठीक है फॉर द बिगनर्स यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ विद राइमिंग स्कीम्स और द स्ट्रक्चर अगर आप स्टार्ट मतलब ये भी नए नए लिखने लगे हैं पोइम्स तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर लफ्ज़ आपका राइमिंग स्कीम के तहत ही हो या उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त हो जस्ट रिमेन फोकस्ड ऑन द फ्लो ऑफ थाट अराउंड द मेन आइडिया एंड बिगिन विद द शॉर्ट पोइम एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट पोइम इज गिवन टू इंस्पायर आइडियाज ठीक है शॉर्ट पोइम क्या होती है आई नोट द ओबियस डिफरेंस बिटवीन ईच शॉर्ट एंड टाइप बट वी आर मोर अलाइक माई फ्रेंड्स दैन वी आर अनलाइक ठीक है ये एक बच्चे ने लिखी हुई है जी ये जो है ना छोटी सी एक पोइम है आई नोट द ऑबियस डिफरेंस इज आई ओ नोट द ऑबियस डिफरेंस इज बिटवीन ईच शॉर्ट एंड टाइप बट वी आर मोर अलाइक माई फ्रेंड्स दैन वी आर अनलाइक ठीक है कितना मज़ेदार से उसके राइमिंग वर्ड्स बना दिए उसने कि वी आर मोर अलाइक दैन वी आर अनलाइक ठीक है तो ये इसमें वर्ड के एंड पे तो नहीं है क्या नाम है ये राइमिंग वर्ड ये जो है ना ये राइमिंग वर्ड एंड पे नहीं है मगर बहुत अच्छी सी एक छोटी सी पोइम लिखी गई है ठीक है जी अब हमने शॉर्ट पोइम्स लिखनी है ऑन एवरी एनी ऑफ द गिवन टाइटल्स वी आर वन ये ये भी आपको लिख के हम दिखाते हैं दी अदर टाइप्स ऑफ पोइम्स आर लिमरिक इज अ ह्यूमरस पोइम विद अ राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन राइम वाइल द थर्ड एंड फोर्थ आर शॉर्टर विद अ डिफरेंट राइम ये देखें लिमरिक है जैसे हिकरी हिकरी डॉक हिकरी हिकरी डॉक The mouse ran up, ran up the clock. Hickory, 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 dickory duck. The mouse ran up the clock. The clock struck one, and down he ran. Hickory, dickory duck. Hickory, dickory duck. ठीक है जी. अच्छी ये ये एक ऐसी है ये क्या समय है इसकी लिमरिक है जिसमें क्या होता है कि जी इसमें फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ जो है ना वो एक जैसी होती हैं ये देखें फर्स्ट सेकंड और ये ये इनमें एक साउंड आ रही है जबकि जो है ना थर्ड और फोर्थ जो है ना शॉर्टर होती हैं और उनकी डिफरेंट राइम होती है जैसे देखें थर्ड और फोर्थ की अलग 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 हैं ठीक है थीके? ये इसमें क्या है फर्स्ट सेकेंड और ये जो ला फिफ्थ है ये एक जैसी आवाज़ थी इनकी ए, एसिना कोइन इज स्टेंजा विद फाइव लाइन्स ठीक है एसिना कोइन है वाटर रेस्टलेस रगेड फ्लोइंग क्रशिंग स्मैशिंग क्रिएटर ऑफ वैली एंड क्रॉस पावर ये ये एक सिना कोइन है ए हाइको इज अ पोइम विद दी थ्री फ्रेजेज इन थ्री फ्रेजेज जैसे हाइको है द सॉफ्टस्ट विस्पर बीकन्स मी क्लोजर टू यू आई कम सोन डियर फ्रेंड ठीक है ये अभी ये जो है ना एक, एक कई दफ़ा होता है कि हम शेप की तरह की एक बना देते हैं पोइम उसको शेप पोइम बोलते हैं ए शेप पोइम डिस्क्राइब्स इन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिटर्न इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इसको ये इसको बता रहा है ऑब्जेक्ट को ना ठीक है वॉम सिंग्स ये फलाना 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 सारी चीज़ें ये इसमें ये शेप में उसी में लिखी गई हुई है ठीक है शेप पोइम लेमरिक ठीक है जी 
सिनकोइन आको और कौन सी लास्ट में थी शेप पोइम अच्छा अब हम चलते हैं जी ये हमने लिखनी है शॉर्ट पोइम्स ऑफ एनी ऑफ दीज टाइटल्स वी आर वन इन वन पाकिस्तान माय मदर अब्लीग फादर माय फादर इज़ माय हीरो ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ छोटी छोटी सी मैंने आपको सैंपल के लिए बनाई है तो मैंने पहले कुछ थोड़ी सी मुश्किल वाली बनाई है फिर सिंपल वाली बनाई है तो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ ठीक है जी से पहले हम पाकिस्तान के बारे में जो लिख रहे थे वो ये है कि वी आर वन इन वन पाकिस्तान अवर फ्लैग वेव्स हाई विद ग्रीन एंड वाइट यूनिटी एंड पीस आवर हार्ट हार्ट यूनाइट डिफरेंट कल्चर्स बट वी शेयर वन लैंड टुगेदर वी स्टैंड हैंड इन हैंड ठीक है अब ये देखें वाइट यूनाइट लैंड हैंड हमने ये एक तरह के लफ्स बना दिए ठीक है हम दूसरी वाली दे, देखते हैं एक और बना के देखते हैं माई मदर और अपनी फादर इज़ माई हीरो माई मदर माई गाइडिंग लाइट थ्रू थिक एंड थिन यू होल्ड मी टाइट यू टीच मी राइट फ्राम रॉन्ग माई हीरो माई सपोर्ट माई लाइफ लॉन्ग सॉन्ग ठीक है अब देखें लाइट टाइट रॉन्ग सॉन्ग ये हमने राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं इसमें फिर हम आ जाते हैं इसमें कि टुगेदर वी लिव हैप्पी फ्रेंड्स एंड फैमिली वी शेयर आर लव विद ईच अदर वी राइज अब लाफ्टर एंड जॉय इन आवर हार्ट्स वी कीप Together we live, forever we लीव फिर है जी आपको हम एक और बताते हैं Spring is in the air. The sun shines bright, the flowers bloom. Birds chirp and dance, chasing away gloom. The breeze is warm, the sky is blue. Spring is in the air. Everything feels new. ठीक है Bloom, gloom, blue और new. अब मैं इनकी थोड़ी सी जरा सा और भी सिंपल सी आपको बना के दिखाता हूँ ठीक है जैसे हम कहते हैं कि जी वी आर वन इन वन पाकिस्तान ग्रीन एंड वाइट आवर फ्लैग सो ग्रैंड वी आर यूनाइटेड हैंड इन हैंड डिफरेंट कल्चर्स बट वन लैंड Together we stand, tall and grand. ठीक है जी ये इससे ज़रा थोड़ी सी आसान वाली मैंने बनाई है अब इसी तरह ये वाली भी हम आसान सी ज़रा बना के देखते हैं माई मदर लीग फादर इज़ माई हीरो ठीक है मैं कहता हूँ माई माम आई लव यू सो यू गाइड मी एंड हेल्प मी ग्रो यू आर माई हीरो दिस आई नो इन माई हार्ट यू विल ऑलवेज ग्लो ठीक है ये थोड़ा सा इससे इससे भी मैंने आसान सी बना के दिखाई अब देखते हैं जी ये टुगेदर वी लिव हैप्पी इसको भी आसान सा बना के देखते हैं टुगेदर वी लिव हैप्पी विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली नियर लाइफ इज फुल ऑफ लव एंड चीयर लाफ्टर एंड जॉय वी होल्ड डियर टुगेदर वी हैव Nothing to fear. अब ये spring is in the air. इसको भी ज़रा सिंपल से एक बना के देखते हैं Spring is in the air. <coughs> Flowers bloom and birds take flight. The world is colorful and bright. The sun shines with all its might. Spring is here. What a delight! अब देखें इसमें सारी ये rhyming words हैं delight, might, bright, flight। यहाँ पर dear, fear, near, cheer, ठीक है so, grow, no, glow, grand, hand, land, grand। ये सारे rhyming words हैं जो कि end पर आने चाहिए जुमले के जब भी हम एक short poem लिख रहे होते हैं ठीक है जी ओके okay जी अभी हम नए एक पेज पर आ जाते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं एक पोइम है जी माटायर्स ऑफ ऑनर माटायर्स ऑफ ऑनर लाइक हाउ लाइक हाउ इंक ब्लीड्स इनटू टू इनटू पेपर लाइक हाउ इंक ब्लीड्स इनटू पेपर 
their blood bled into the earth of the reason they chose to fight for all that they were worth theek hai ab ye aur ye jo hai na ye do rhyming words hain their comrades carried on armored hearts numb for pain underneath the gloomy sky crimson showered down like rain theek hai ab pain aur rain theek hai i was uh, it it was love for the land that led them to fight to sacrifice their lives so that our future may be bright fight and bright salute to the mothers and the sisters that gave away their sons and brothers only to get them back wrapped in the sacred sacred flag yahan pe dekhen sisters aur brothers ki rhyming words hain aur back aur flag rhyming words hain salute to the fathers and brothers who sent their chaps to battle to fight with valor and vigor to bring back honor and medals each one of us ready to give up life no matter how much it allure for blood is thicker than water when it comes to protect the land of pure theek hai ji ye humne ek different kism ki padhi hai jisme hamare paas rhyming words ki sequence zaruri nahi thi ki first first or second same ho kai dafa hame first or third same mile hain theek hai to ab isme humne task kya hai write a short summary of this poem in your own words इट्स मेन आइडिया शुड बी आइदर दी ओपनिंग और द एंडिंग सेंटेंस और दूसरा है कि इन दी पोइम देर आर मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स लाइक पेन एंड रेन फाइंड दीज पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट दैम इन योर नोट बुक ठीक है जी अच्छा जी अभी हम दिखाते हैं आपको जी करके क्या कि समरी करके दिखाते हैं आपको हम मार्टर्स ऑफ ठीक है मार्टर्स वाली जो नज़म है इसकी इसकी पहले समरी और फिर उसका मेन आइडिया भी हम जरा डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द पोएम द पोएम मार्टर्स ऑफ ऑनर द पोएम मार्टर्स ऑफ ऑनर इज अबाउट सोल्जर्स हु फाइट फॉर देयर कंट्री एंड डाई इन बैटल द पोएम डिस्क्राइब्स द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ दीज सोल्जर्स हु गिव देयर लाइव फॉर देयर कंट्रीज ऑनर the speaker in the poem expresses admiration and respect for the soldiers who have died calling them martyrs of honor and heroes of the land the poem ends with a message to the living to remember and honor the sacrifice of these soldiers and to carry on their legacy of courage and patriotism ये थोड़े से मुश्किल अल्फाज में इसको मैं भी दोबारा भी आपको एक दफ़ा करवाऊंगा अभी हम इसका मेन आइडिया के बारे में पढ़ते हैं द मेन आइडिया ऑफ द पोएम मार्टर्स ऑफ ऑनर इज टू ऑनर द सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स हु फाइट फॉर देयर कंट्री एंड डाई इन द बैटल द पोएम पोर्ट्रेज दी सोल्जर्स एज हीरोज हु हैव गिवन देयर लाइव फॉर देयर कंट्रीज ऑनर एंड एनकरेजेज द रीडर्स to remember and honor their sacrifice the poem highlights the importance of courage and patriotism in the face of danger and adversity acha ye maine thoda sa zara mushkil alfaz aur se likhe ab main to aapko zara thoda sa aasan alfaz wale pehle iski summary aapki choice hogi aap koi bhi isko select kar le aur koi apne liye aap iski kisi kisi tarah se bhi samjhe aur protect aur ise yaad kare ये अगर आसान वाली है द पोइम मार्टर्स ऑफ ऑनर इज अबाउट शोइंग रिस्पेक्ट टू सोल्जर्स हु फाइट एंड डाई फॉर देयर कंट्री द पोइम टॉक्स अबाउट हाउ दीज सोल्जर्स आर ब्रेव एंड शुड बी थॉट ऑफ एज हीरोज द पोइम आल्सो इनकरेजेस हस टू रिमेंबर एंड ऑनर द सेक्रीफाइस दीज सोल्जर्स हैव मेड द पोइम वॉन्ट्स हस to be brave and patriotic even when things are hard or dangerous ye to humne iska iski jagah humne ye likh liya ye zara aasan hai na 
ये ग्रीन कलर वाला मैंने किया था मैंने कहा जरा थोड़ा सा आसान आपको भी दे दें ये मेन आइडिया वाला भी एक थोड़ा सा मैंने इजी वाला भी किया है द पोइम इज़ अबाउट सोल्जर्स हु फाइट फॉर देयर कंट्री एंड डाई द स्पीकर इज इन द स्पीकर इन द पोइम टॉक्स अबाउट हाउ ब्रेव एंड ऑनरेबल दीज सोल्जर्स आर दी दे आर कॉल्ड हीरोज हु हैव सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री द पोइम एंड्स with a message to remember and honor the sacrifice of these soldiers and to be courageous and patriotic like them theek hai ji ye thoda sa maine in is wale iski nisbat ye wale iski summary aur iska jo main idea hai isko thoda sa simplify karke likha hai aapki choice hogi aap jo unsa wala bhi select karna chahe aur jo bhi likhna chahe theek hai ji अच्छा जी यहाँ तक तो हमने टास्क जो थे वो तो कर लिए ना अब हमने करना है कि टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन पढ़ना है ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रो नाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स इन दिस सेंटेंस प्रपोजिशन क्या चीज़ होती है कि ये क्या है कि जी किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जो है ना ताल्लुक जाहिर कर का इजहार करने के लिए होती हैं प्रपोजिशन जो हैं ये अल्फाज जो होते हैं मेक सेंटेंसेज ऑफ द प्रपोजिशन फ्राम द बॉक्स टू फाइंड आउट विच ग्रुप डे दिस बिलोंग टू ठीक है जी आ, ये हमने क्या करना है कि इधर यहाँ पर ये हमारी ये प्रपोजिशंस हैं फाइव टू सेवन मोर प्रपोजिशंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड प्लेस दिस इन दी रेलिवेंट बुक ये आप ये वाली तो का, का तो बना लेंगे तो मैं आपको ये वाली बना के दिखाता हूँ ठीक है जी इसमें पाँच पाँच और भी हम आपको करके दिखाते हैं ये वाली तो आप इस्तेमाल कर लेंगे एट फॉर बाय फॉर फ्राम अमंग आउट इन अगेंस्ट लेफ्ट राइट बिहाइंड ऑन स्टेट बी ऑन थ्रू थ्रू बिफोर अंडर इवन ओवर इन टू ड्यूरिंग चले मैं आपको एक करके ये वाली भी एक्सरसाइज दिखाता हूँ कैसे है जी देखें हेयर आर फाइव प्रपोजिशन फ्रॉम टेक्सट एंड कॉलम्स दे फिट इन टू प्रपोजिशन क्या है ऑन और बिटवीन टाइम क्या है इन और ड्यूरिंग मोमेंट अप डाउन डायरेक्शन टूवर्ड्स अलाउ ठीक है ये तो हमने दिखाई अब और भी हमारी बुक में जो है वो भी हम दिखाते हैं कि जी पोजिशन वाली क्या है अबव बिलो बीनीथ बिसाइड इन फ्रंट ऑफ इन ऑन टॉप ऑफ नेक्स्ट टू टाइम का क्या है कौन सी होती हैं आफ्टर बिफोर ड्यूरिंग सिंस अनटिल वाइल मोमेंट वाली कौन सी प्रपोजिशन होती हैं अक्रॉस अलॉन्ग अवे फॉरवर्ड इन टू आउट ऑफ एंड ओवर डायरेक्शन वाली कौन सी होती हैं अराउंड अवे फ्राम बैक बिहाइंड बियॉन्ड एंड टूवर्ड्स ठीक है जी तो अभी आपको याद रहेगा ना कि कौन सी प्रपोजिशन जो हैं कितनी कितनी हम लोगों ने अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि प्रपोजिशन की टाइप्स और उनके सेंटेंसेस में भी इनको आप यूज़ कर सकते हैं है ना ओके okay.